ஏன் நேற்று ஆஃபீஸுக்கு வரல அதான் நேற்று மேல் ஒன்று போட்டிருந்தேனே சார் நான் டாக்டர் செக்அப் பண்ண போகணுமே சொல்லி அவங்க வாட்ஸ்அப் ஸ்டேஜில் நீங்கள் தியேட்டர் போயிருந்த மாதிரி போட்டிருந்தீங்க இனிமேல் உங்கள் பஸ் கிட்ட மாற்றாமல் எப்படி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் போடுறேன்னு தெரியணுமா எப்படி இந்த வீடியோவை பாருங்கோ ஐ ஷேர் நாலேஜ் ஐ எம் ஃபார்ம் ஐ எம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஐ எம் அட் ஸ்டல் நோ மார்ட் ஐ எம் அ ஃபுட் லவர் ஐ எம் அட்வென்ச்சரஸ் ஐ எம் அன் இன்டர்நெட் கீக் ஐ ட்ராவல் எவ்ரி வீக் அண்ட் அண்ட் ஐ எம் வெரி ஃபாஸ்ட் வாட்ஸ்அப் காய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஓகே வாட்ஸ்அப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாட்ஸ்அப் பற்றி தான் முதல்ல இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து எனக்கு என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வர தமிழ்நாட்டு ப்ரோஸுக்கு முதல்ல நான் ரொம்ப நன்றியாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிக் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தமிழ்நாடு இந்தியா இது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒன்றும் சடன்லியாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணின நண்பர்களுக்கும் பிரதர்ஸ்க்கும் என்னோட நன்றி தமிழ் என்கிற இந்த ஆதி மொழி வந்துக்கிட்டு நம்ம எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் நம்மளை ஒன்றா சேர்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்ஸ் அகேன் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு தெரியாமல் அல்லது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் வாட்ஸ்அப் தெரிவிக்கிற சில ஃபீச்சர்ஸ் வாட்ஸ்அப் டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஹேக்ஸ் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லி ஆகணும் நான் இதுக்காக ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டேப்பை எடுத்திருக்கிறேன் ஆண்ட்ராய்ட் வாட்ஸ்அப்பில் செய்கிற எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி ஐஃபோன் வாட்ஸ்அப்பில் செய்ய செய்ய இயலாது ரொம்ப முக்கியமாக இமோஜி கலர் மாற்றுறது அல்லது டெக்ஸ் கலர் மாற்றுறது பொதுவாக கலரோட ரிலேட்டடான அந்த கலபாரோட சம்மந்தப்பட்ட எதுவும் வாட்ஸ்அப்பில் ஐஃபோன் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரியே செய்ய முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அல்லது சிலது ஐஃபோனில் கிடையாது அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தருக்கு அனுப்புகிறேன்னு சொன்னாக்க அதில் இந்த மாதிரி கஸ்டம் இமோஜி கொஞ்சம் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக அதை செஞ்சு அனுப்பலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அதில் இமோஜி போடுகிறது டெக்ஸ்ட் போடுகிறது அந்த மாதிரிக்கு பார்ப்போம் இப்போது வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்ததும் நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே சாட் பாரில் வச்சுட்டு அட்டாச்மெண்ட் பின்னை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க கலரி வரும் கலரிக்கு போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கொள்வோம் இப்போ இங்கே வந்துட்டு நான் அபியில் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போது இதில் வந்துக்கிட்டு ஒரு ஸ்மைலையே நம்ம ஏட் பண்ண போகிறோம் அவங்க ஸ்மைல் இங்கேந்தா இருக்கிறது ஸ்மைலி ஏட் பண்ணுற நேரத்துக்கு அபியர் அங்கே நாக்கு காட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ நம்ம ஒரு நாக்கு காட்டுற இந்த மாதிரிக்கு ஒரு நாக்கு காட்டுற ஒரு இமோஜியை செலக்ட் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த இமோஜி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மஞ்சள் கலரில் இருக்குது எல்லோ கலரில் இருக்குது இதுதான் டிஃபால்ட்டாக இமோஜிக்கு இருக்கிற கலர் இந்த கலரை நம்ம மாற்றி எல்லாமே எப்படி சொன்னாக்க இங்கே வளர்ந்த பக்கம் சைடில் இருக்கிற இந்த கலர் பாரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கலர் பார் ஒன்று இருக்கும் இதில் நீங்கள் விரும்பின மாதிரிக்கு கலரை இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலும் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணி மேலுக்கு ஹோல் பண்ணி இழுத்துட்டு போனீங்கன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் எந்த கலருக்கு மேலே உங்களோட ஃபிங்கர் இருக்குதோ அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரிக்கு இந்த ஃபிங்கர் இந்த இமோஜி மாறும் இப்போ நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறாரு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரிக்கு ஒரு கலர் ஒன்று செட் பண்ணுவோம் ஓகே லெட்ஸ் யூஸ் திஸ் அப்புறம் இதுக்கு மேலே ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்மைலியை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இமோஜியை ஹோல்ட் பண்ணி இங்கே நீங்கள் விரும்புகிற டிரெக்ஷனுக்கு அதை உங்களுக்கு மூவ் பண்ணேலும் இப்போ வச்சுட்டு இப்போ ரெண்டு வேலை இங்கே சரி வச்சுட்டு அதை இந்த மாதிரிக்கு அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு இந்த மாதிரிக்கு ஸ்ட்ரெச்சின் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த அந்த இமோஜியோட சைஸும் மாற கூ கூடிய மாதிரிக்கு இருக்கும் இப்போ நம்ம இது இங்கே வைப்போம் வச்சுட்டு பார்த்திங்க சொன்னாக்க இது ஓரளவுக்கு ஓகேன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு இமோஜி ஏட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண போகிறது இந்த ஸ்பீச் பபுள் அப்புறம் இந்த திங்கிங் பபுள் இது ரெண்டுலேயுமே கிட்டத்தட்ட இந்த ஆரோ இந்த எங்கள் டிரெக்ஷன் பாயிண்ட் பண்ணுற இந்த ஆரோக்களை வந்துக்கிட்டு இந்த மூன்றுலேயுமே நீங்கள் அந்த டிரெக்ஷனை மாற்றி எழும் அதை எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு முதல்ல நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரிக்கு இந்த போர்டர் கலரை மாற்றி எழும் இப்போ இதை டெப் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னாக்க பக்கத்தில் ஒரு இந்த மலக்கம்பல வார இந்த கலபார் வருது இதில் நீங்கள் விரும்பின மாதிரிக்கு ஒரு மேலுக்கு கீழுக்கு கொண்டு போகிறது மூலம் உங்களோட இதை உங்களோட பபிளோட கலரை மாற்றி கொள்ள எழும் இப்போ நான் இந்த டார்க் ப்ளூவை செலக்ட் பண்ணிட்டு சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது எந்த மாதிரிக்குன்னு சொன்னாக்க இப்போ
இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சின்னதாக்கி கொள்ளிடும் இப்போ சின்னதாக்கிட்டோம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் சைஸு இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி வரும் இந்த மாதிரி படி வைக்கிறோம் கொஞ்சம் பெருசாக்கிட்டு இப்போ சின்னதாக்கியாச்சு ஆரோ டிரெக் டிரெக்ஷன்லேயும் பபிள் ஸ்பீஸில் இருக்கிற ஆரோ ஆரோ டே டிரெக்ஷனையும் மாற்றியாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன் நேட் பண்ணுவோம் டெக்ஸ்ட் ஹெட் பண்ணுறதுக்கு லெட்ஸ் ப்ரொட் இட் ஹாய் ஓகே ஹாய் இதில் கலரையும் நீங்கள் மாற்றிடும் இந்த கலர் பாரில் எங்கே வந்துக்கிட்டு டிரெக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலம் இந்த கலரை இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் கலரையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி கேளும் இந்த கலர் பாரில் ப்ரெஸ் அப் டவுன் பண்ணுறதால இப்போ இது சரியானு சொன்னாக்க நம்ம அதை சரின்னு வச்சுக்கோம் எங்களுக்கு வந்த அப்புறம் இதை இங்கே நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கே இயலும் சரியா ஹா என்று அபீர் சொல்கிறார் இப்போ நீங்கள் இதை வந்துக்கிட்டு அனுப்பினீங்கன்னு சொன்னாக்க உங்களோட ஃப்ரெண்டு பார்ப்பார் ஓ நல்லா எடிட் பண்ணியிருக்குது இதை எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஒன்று இருக்குது அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டென்ட் ஸ்டிக்கர்ஸ் அதாவது அது டைனமிக்காக நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க அல்லது டைமை சொல்கிறது அதில் டிசைனை எப்படி மாற்றுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ என்ன ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க வார கேலரியில் நம்ம மறுபடியாக அபிரை செலக்ட் பண்ணிக்கோம் அபிரை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க மறுபடியும் நம்ம ஒரு ஸ்மைல் ஏட் பண்ணுறோம் இந்த இருக்கிற மூண்டும் கண்டென்ட் ஸ்டிக்கர்ஸ் இந்த வால் கிளாக் டிஜிட்டல் கிளாக் அப்புறம் மேப் இதில் டிசைனை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள இயலும் இப்போ டிஜிட்டல் கிளோக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க டெஃப் மோரன்னு சொல்லி அதிலேயே சொல்லுது இப்போ இங்கே தூக்கி வச்சுட்டிங்கன்னு சொன்னாக்க இங்கே காட்ட டைம் இப்போது இங்கே இந்த ஃபோனில் இருக்கிற டைம் இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இங்கே பத்து முப்பத்தி ஏழு காலையில் ஸோ அந்த நேரத்தை இங்கே காட்டுது இப்போது அதை டெப் பண்ணிங்க சொன்னாக்க அதில் டிசைன் மாறும் இப்படி உங்களுக்கு டெப் பண்ணி இந்த டிசைனை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள இயலும் ரெண்டு டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரிக்கு மாற்றிக்கொள்ள இயலும் அதே மாதிரி இதை உங்களுக்கு விரும்பினா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி விரும்ப ரொட்டேஷனில் வச்சுக்கொள்ள இயலும் பெருசாக்கியலும் கொஞ்சம் சுதுசாக்கியலும் கொஞ்சம் உசரமாக்கியலும் நீங்கள் விரும்பின மாதிரிக்கு இதை செஞ்சு கொள்ளும் அடுத்தது பார்க்க போகிறது நம்ம பென்சில்டை கலரை மாற்றுறதும் அந்த பென்சில்ட சைஸை மாற்றுறதும் இப்போ பென்சிலை மாற்றுறது எப்படின்னு சொன்னாக்க இங்கே வந்துட்டு நான் மறுபடியாக அதில் ஹெட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ அதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பென்சிலை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு விரும்பின ஒரு கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம ரெட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோம் நம்ம இங்கே கலர் பாரில் ச கலரை மாற்று நேரத்துக்கு இங்கே மேலுக்கு வலது பக்கம் மூலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கலரும் மாறுது இப்போது நான் இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கேன்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ஒரு பாஸ் மார்க் சொன்ன மார்க் ஒன்று போடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த பென்சிலில் சைஸ் அப்புறம் இந்த பென்சிலில் சைஸை மாற்றணும்னு சொன்னாக்க நீங்கள் இந்த கலர் பாரில் டெப் பண்ணிவிட்டு இடது பக்கமாக லெஃப்ட் சைடில் இந்த மாதிரிக்கு நீங்கள் உங்களோட ஃபிங்கரை மூவ் பண்ணிங்க சொன்னால் மேலுக்கு வலது பக்கம் மூலையில் நீங்கள் பார்க்கலும் உங்களோட பென்சில் சைஸ் மாறி மாறிக்கொண்டே சேஞ்ச் ஆகிக்கொண்டே வருது இப்போது இந்த சைஸ் பென்சில் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னாக்க இங்கே வச்சுட்டு இந்த மாதிரிக்கு நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க பென்சில் சைஸ் மாறிச்சு அது இன்னும் கொஞ்சம் சிறுசாக வேணும்னு சொன்னாக்க இந்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பென்சில் சைஸ் வேறு வேறு சைஸில் சின்னதாக சின்னதாக ஆச்சு இப்போது கொஞ்சம் பெருசாக்கிட்டு இந்த மாதிரிக்கு நீங்கள் இதை டெப் பண்ணிக்கொள்ள இயலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பென்சில்ட சைஸையும் மாற்றிக்கொள்ள இயலும் அடுத்தது என்னன்னு சொன்னாக்க இப்போது நோமலாக நிறைய பேர் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னாக்கா இங்கே பார்க்க ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்டு ஒன்று அனுப்பணுமான்னு சொன்னாக்கா இந்த மைக்கை ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டே பேசுவாங்க ஹலோ ஹலோ டெஸ்டிங் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் அப்படி விடுவாங்க அப்புறம் அது சென்ட் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் பேசணும் இல்லை ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் பேசணும்னு சொன்னாக்க இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் அன்னோயிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கு ஈஸியாக வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தான் இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சிம் சிம்பிளாக மேலுக்கு இப்படி ஸ்வாய்ப் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்கா மைக் வந்து லொக் ஆகிரும் இப்போ நீங்கள் விரும்பி நேரத்தை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் விரும்பி நேரம் மாதிரி பேசலும் ஹலோ திஸ் இஸ் ஃப்ரீ ஃபாஸ்ட் டெஸ்டிங் லொக் வாய்ஸ் ரெக்கார்டு இப்போ பாருங்கள் லொக் இன்னும் லொக்லேயே இருக்குது இப்போ சரியான்னு சொன்னாக்க நீங்கள் இதை சென்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சென்ட் ஆகும் கேன்சல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ லெட்ஸ் கேன்சல் இட் இப்போ அந்த பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகிட்டு மாதிரி படி செஞ்சு காட்டுறேன்
மெசேஜ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் ஃப்ளூவெண்ட் ஆகியாலும் அந்த மாதிரி சொன்னாக்க இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளூவெண்ட் ஆகியாலும் அதே நேரத்தில் டைப் பண்ணுறதுக்கு டைம் போகும் பேசுகிறதுக்கு குறைய நேரம் தான் போகும் ஸோ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவெண்ட் ஆகியாலும் என்று சொன்னாக்க இங்கே உங்களோட கேசரை வச்சுட்டு டெப் பண்ணிவிட்டு இந்த இருக்கிற மைக் அதாவது வலது பக்கம் அந்த பச்சை கலர் பெரிய மைக்கு கீழே இருக்கிற சின்ன மைக்கை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க இது அலோ பண்ண சொல்லி கேட்கும் முதல் முதல்ல ஸோ அலோ பண்ணுவோம் இது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதா அலோ பண்ணுவோம் இப்போ இனிஷியலைசிங் ஸ்பீக்கிங்னு சொல்லி சொல்லுது இப்போ நான் டிலீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பேச ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சொன்னாக்க திஸ் இஸ் அ டேஸ்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் ஐ எம் டெஸ்டிங் ஹவு திஸ் வாட்ஸ்அப் இஸ் கோயிங் டு ரெக்கக்னைஸ் மை வாய்ஸ் ஃபுல் ஸ்டாப் சேண்ட் இட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க நான் பேசினதை நான் இங்கிலீஷில் பேசினது எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் இருக்குது எந்த ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் சரி எந்த ஒரு கிரீம மிஸ்டேக் சரி இல்லாமல் இருக்குது அப்படியே உங்களுக்கு டைப் பண்ணி வாட்ஸ்அப் தந்திருக்குது ஸோ நீங்கள் டைப் பண்ணுறதை விட வேகமாக பேசி அனுப்பேலும் வாசிக்கிறதுக்கு மற்றவருக்கு அனுப்பணும்னு சொன்னாக்க நீங்கள் டைப் பண்ணுறதை விட வேகமாக டைப் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறீங்கன்னு சொன்னாக்க அதை டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றி அனுப்பேலும் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாஸ் மார்க் இருக்குது இந்த மார்க் என்ன சொல்லுன்னு சொன்னாக்க மெசேஜ் டெலிவர் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லுது இதே ப்ளூ கலரில் இருக்கும்னு சொன்னால் அவங்க அதை ரீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் உங்களுக்கு ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்புகிறா நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்க அதை நீங்கள் பார்த்ததை அவருக்கு காட்டப்படாதுன்னு சொன்னாக்க இது தொடர்ந்து இந்த மாதிரி கிரே கலர் பாஸ் மார்க்லேயே இருக்கணும் இது நீங்கள் விரும்பினா என்ன செய்யலாமுன்னு சொன்னாக்க மற்றவருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி காட்ட போ காட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னாக்க இதை நீங்கள் செட்டிங்கில் போயிட்டு மாற்றிடலாம் பேக் பண்ணிவிட்டு ஸோ செட்டிங் போனீங்கன்னு சொன்னாக்க இந்த இருக்கு செட்டிங் அக்கௌண்ட் அப்புறம் ப்ரைவசிக்கு போயிட்டு ப்ரைவசி போனீங்கன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது என்ன இங்கே நீங்கள் வந்துக்கிட்டு ரீட் ரெசிப்ட் இந்த இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அவர் ரீட் ரெசிப்ட் இதை வந்துக்கிட்டு டேர்ன் ஆஃப் பண்ணியலும் அதே நேரத்துக்கு டேர்ன் ஆன் பண்ணியலும் இப்போ டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் மெசேஜை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மெசேஜ் யாருக்கிட்ட இருந்து வந்ததோ அவருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பார்த்தது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ளூ பாஸ் மார்க்கை காட்டாது ஆனால் இதில் ஒன்று இன்னொரு நீங்கள் காரணத்தில் கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னாக்க நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு அனுப்புகிற மெசேஜும் அவங்க பார்த்தாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்குறதும் இயலாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அது முடியாது ஸோ இது ரெசி ப்ரோக்கர் நீங்கள் இதை டிசேபிள் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் மற்றவங்க மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்புகிற மெசேஜும் நீங்கள் பார்க்க இயலாத மாதிரிக்கு மாறி போயிடும் அதை கொஞ்சம் காரணத்தில் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது அது வேகமாக எப்படி ரிப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இங்கே வந்தீங்கன்னு சொன்னாக்க வழக்கமாக நம்ம என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் இதுக்கு ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படி சொன்னாக்க நம்ம இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இருக்கிற ரிப்ளை மார்க் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க எங்கே வரும் ரிப்ளை பண்ணுவீங்க இதை விட வேகமாக செய்கிறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்கேன்னு சொன்னாக்க இப்போ இந்த மெசேஜுக்கு இப்போ இந்த மெசேஜுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணணுமான்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களே நீங்கள் சேவ் பண்ண வேண்டிய ஒன்றும் கிடையாது ரைட் சைடில் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க இதுக்கு ரிப்ளை ஆகிடும் ஸோ ரிசீவ்ட் ஓகே ரிசீவ்ட் பார்த்திங்க சொன்னாக்கா போயிட்டுது அப்போ இது ரொம்ப வேகமாக ஒரு மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான வழி எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று போடுறப்போ அது ஒருத்தருக்கோ இல்லை ரெண்டு பேருக்கோ இல்லை ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டுமோ இல்லை அதாவது விரும்பினவங்களுக்கு மாத்திரம் விரும்பினவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மெசேஜ் அந்த ஸ்டேட்டஸ் மெசேஜ் வந்துக்கிட்டு டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க நீங்கள்ட்டு ஆமாம் அது பண்ணியலும் இது எப்படின்னு சொன்னாக்க அப்படியே ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்டேட்டஸ் போடுறதுன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் செட்டிங்கில் முதல்ல யார் யாருக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ள இயலும் செட் பண்ணிக்கொள்ள இயலும் இப்போ அதை இங்கேன்னு சொன்னால் ஸ்டேட்டஸ் செட்டிங் வந்து அக்கௌண்ட் போனீங்கன்னு சொன்னாக்க ப்ரைவசியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் இந்தா இருக்குது ஸ்டேட்டஸ் நாலாவது இருக்கிறது ஸ்டேட்டஸ் இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸுக்கு வந்தீங்க சொன்னாக்க மை கான்டெக்ட்ஸ் மை கான்டெக்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் ஓன்லி ஷேர் வித் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கிறது இப்போ இங்கே மை கான்டெக்ட் சென்டர் இருக்க சொன்னால் நீங்கள் போகிற ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே உங்கள் ஃபோனில் யார் யார்
இப்போ இதை இலாஹிக்கு அனுப்புவோம் அப்போ இலாஹியை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க இப்போ இங்கே நான் எந்த ஸ்டேட்டஸ் எப்போ போட்டாலும் இலாஹிக்கு மட்டும்தான் காட்டும் வேறு யாருக்கும் காட்டாத கண்டெக்ஸில் இருக்கிறது ஸோ எனக்கு அதை தேவையில்லை நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக அந்த செட்டிங்கை செஞ்சேன் ஸோ நான் வந்துங்க மறுபடி டிஃபால்ட் செட்டிங் காண்டெக்ஸில் இருக்க எல்லோரும் காட்டக்கூடிய மாதிரி இதை மாற்றுறேன் ஓகே இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணிங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரிக்கு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்ஸ் ஒன்று டைப் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இதை நான் ஓகே ப்ரைவேட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இடது பக்கம் கீழ் மூலையில் ஸ்டேட்டஸ் கான்டெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது அதாவது இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்டேட்டஸை போட் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க உங்களோட கான்டெக்ட்ஸில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த மெசேஜ் போகும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லாஸ்ட் சீன் டுடே எட் டென் டுவெண்ட்டி நைன் ஏஎம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது லாஸ்ட் சீன் டுடே எட் டென் டுவெண்ட்டி நைன் ஏஎம் இப்போது இதை வந்துக்கிட்டு நான் எப்போ எத்தனை மணிக்கு கடைசாக வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது இதையும் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு காட்டாத மாதிரிக்கே மாற்றிடும் அப்போது நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பு எப்போ கடைசா செக் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்களுக்கு காட்டாது அதுக்குரிய செட்டிங் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னாக்க பேக் பண்ணிவிட்டு செட்டிங் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அக்கௌண்ட் ப்ரைவேசி அப்புறம் இந்த இருக்குது லாஸ்ட் சீன் லாஸ்ட் சீன் வந்துக்கிட்டு எவ்ரி ஒன் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களோட நம்பர் பதிஞ்சிருக்க உங்களோட நம்பர் சர்வ் பண்ணியிருக்கிற எல்லாேருக்கும் நீங்கள் எப்போ வந்தீங்கன்னு சொல்லி காட்டக்கூடிய மாதிரி மாற்றலாம் இல்லை உங்களோட கான்டெக்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் எப்போ வாட்ஸ்அப்பை கடைசாக பாவிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி காட்டலாம் இல்லை யாருக்குமே காட்டக்கூடாது நோ பாடி அப்படி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் யாருக்கு யாருக்குமே நீங்கள் வந்துக்கிட்டு வாட்ஸ்அப் எப்போ வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி காட்டாது நான் இதையும் மாற்றிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மீம்னு சொன்னால் அப்புறம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மீம் ஸ்டிக்கர் நீங்கள் விரும்பின மாதிரிக்கு டவுன்லோட் பண்ணி கேளும் இப்போ இங்கே வந்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு சரி வச்சுட்டு இமோஜியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க இடது பக்கம் இருக்கிற இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கன் ஒன்று வரும் இதுதான் உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக இருக்கிறது டீஃபால்ட்டாக இருக்கிற மீம்ஸ் பெரும்பாலும் இதுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதை தாண்டி நிறைய ஸ்டிக்கர் பேக் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இங்கே இருக்கிற வலது பக்கம் இந்த மூலையில் இருக்கிற ப்ளஸ் சைனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க இங்கே ஓல் ஸ்டிக்கர்ஸ் உங்களுக்கு புது ஸ்டிக்கர் அதே நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கிட்ட இருக்கிறது இந்த இருக்கிற ஸ்டிக்கர் ஓல்ட் ஸ்டிக்கர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே விரும்பின ஸ்டிக்கர் பேக்கெட்ஸ் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளேலும் இதில் பெரும்பாலானது ஃப்ரீயானது தான் ஒன்று ரெண்டுக்கு நீங்கள் காசு பே பண்ண வேண்டி வருமோ அதை நீங்கள் தேவைன்னு சொன்னாக்க அதுகளையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளேலும் இப்போது இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த ஓல்ட் ஸ்டிக்கரை பார்த்து நான் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வச்சு ஓகே சால்ட்டியே பண்ணுவோம் சால்ட்டி ரொம்ப ஃபேமஸ் தானே சால்ட்டியை டவுன்லோட் பண்ணேன்னு சொன்னாக்க ஓகே இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஐயா ஸ்மைலியை செலக்ட் பண்ணேன்னு சொன்னாக்க இங்கே ஸ்டிக்கர் டீஃபால்டானது வருது அதே நேரத்தில் சோல்ட்டியை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாக்க இந்த இருக்குது சோல்ட்டி ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்ஸாக டவுன்லோட் பண்ண ஸ்டிக்கர் மீம் ஸ்டிக்கர் எல்லாம் இந்த இருக்குது ஸோ இந்த நான் விரும்பின மாதிரி அனுப்பக்கூடிய மாதிரிக்கு இருக்குது இன்றைக்கி அவ்வளோதான் வீடியோ எப்படி இருந்தது கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஐம் ரிஃபாஸ் சேனலில் நீங்கள் எந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை தொடர்ச்சி எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லியும் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை உங்களுக்காக க்ரியேட் பண்ணுவேன்